G 七国家，剑指“一带一路”。G 七国家，你筹措六千亿美元搞基建，仔细一看，满满的喜感。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付先生。近年来，中国推动的“一带一路”倡议和人类命运共同体的理念，正在给很多第三世界国家带来发展契机。美国政府是后知后觉，直到拜登上任后，才发现中国推动的以基建为重要特色的全球战略格局的厉害。美国在非洲和南美洲的影响正因此而受到挑战。在去年的 G7 峰会上，拜登曾经宣布过一项剑指中国的全球基建计划，最终所取得的进展与当初承诺的数十亿美元相去甚远。说难听一点，就是打了一次嘴炮，什么事儿也没办成。在本次 G7 峰会期间，拜登正式宣布了一项新的 G7 基建计划，你在五年内筹集六千亿美元，为发展中国家提供用于基础设施建设的资金。美国战略评论家称，在中国“一带一路”倡议生根多年之后，西方国家这项计划有点晚了。但是总算是来了。如果全球最富裕的七个大国真心要帮助全球发展基础设施建设，那肯定是件好事儿。虽然该计划的目标是以中国竞争影响力，但是对中国这个全球最大的贸易国来说，只要改善了基础设施建设，就能带来很多贸易的机会。但是如果我们细看 G7 的这套基建计划，与中国的“一带一路”倡议明显不同，其资金的筹措很大程度上仰仗于私营公司，投资的目标是清洁能源、卫生系统、性别平等以及信息通讯技术等等，看起来更像是在与中国竞争影响力。理想很丰满，但是只要我们看一下细节，就会明白这七个国家在玩忽悠人的把戏。带给我们的是满满的喜感。G7 不是中国，这里面的每个国家都各怀心思，没有真正的团结，更没有相应的实力。其具体表现如下：首先，这个计划实际上就是画饼充饥，所谓的“你丑”就等于是没钱，帮助发展中国家。发展经济，政府部门没有预算投资，甚至连基本的启动资金都没有。那么，所谓泥筹的资金，就算是有六万亿美元也没用，因为到时候筹不到钱，那么再好的计划也是白搭。当然，筹不到资金也就会成为他们很好的交差理由。西方国家从价值观上看，他们就不重视除了本国之外的其他国家。认为地球文明的推进就是西方国家完成的，所以帮助穷国发展基础设施建设不会是真心的。说实话，美国的这个发达国家连自己的基础设施计划都没办法推进，更何谈帮助其他国家搞基建？别到了最后，筹来的钱全投到了美国的国内，那就好玩了。第二，从私人资本的逐利本质上看，那些大企业不可能会自愿投资。因为私人资金更愿意投资那些周期短、收益高的项目，帮助发展中国家发展清洁能源、卫生系统，公益性非常重。这一打水漂也差不多了。所以，如果没有国家行为，那么这些计划基本上很难吸引到私人资本。第三，对 G7 国家而言，其基建的成本、质量、速度没有优势。请中国公司来承建，恐怕才是最好的选择。美国的这个所谓基建计划，其实呢是有内涵的，并不单单的是搞基础设施建设。比如说，它的性别平等涉及的是人权，信息通讯技术建设目的就是要抵制华为的五 G， 而清洁能源和卫生系统的建设虽然都属于基础设施建设，但主要。还不是基建 ，G7 显然想规避在基建能力上的短板，但是就算是这些计划和项目，也需要基建的质量和速度。想落实计划，可能就没那么容易了。
，日本曾经以中国竞争印度的高铁项目，最后亏的是血本无归呀、啊，进展也遥遥无期。第四，在 G7 的这个基建计划里面，更少的附带条件可能是更要命的条件。美国原来的对外援助都是有附带条件的，这从尼泊尔与美国合作的计划翻脸就能看出来。这次强调更少的附加条件，并不等于是没有条件。西方仍然有可能在实施这些计划的过程中，夹带着反华和意识形态的输出，而接受国恐怕就要认真的掂量掂量了。总体来看，近期国家泥筹六千亿美元的基建费用，看上去更像是一个大忽悠。如果真的能落实，对中国来说也未必是坏事儿。但是要想借机输出意识形态，那就有可能会进一步的打击西方的形象。我们坐着看戏就好了。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。